bine, doamna Sigur Renate da. Weber, vă rog. În acest moment, în direct cu noi, este și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ministrul Sănătății, Nenu Tătaru, cu o reacție de ultimă oră. Bun găsit, domnule ministru! Bună ziua! Este o zi extrem de importantă în care Curtea Constituțională a luat o decizie care în acest moment practic vă face pe dumneavoastră cei din executiv să nu mai puteți interna oamenii de exemplu fără acordul lor, asimptomaticii, de exemplu, dar nu numai, și de asemenea pune accent și pe zona de tratament. Ce veți face? De obicei nu, nu comentez decizia judecătorilor, aștept motivata. Decizia Guvernului și a Ministerului Sănătății a fost cea de a asigura sănătatea populației pe timpul unei pandemie. Avem la îndemână acum legea 55 pe 2020. Pentru zona de carantină. Pentru zona de carantină și izolare, nu și pentru tratament. Vom folosi ce avem în această lege, aștept motivarea și vom avea și o reacție. În ziua de astăzi vorbim despre o creștere uriașă a numărului de, de cazuri. Cumva lucrurile acestea au venit deodată și mult mai multe cazuri și o decizie a curții care cumva vă ia această pârghie pe, pe care ați pus accent extrem de mult în ultima perioadă, cea a tratării inclusiv a celor care nu aveau simptome. De aceea v-am întrebat ce veți face, n-am cerut un comentariu uh, juridic, ci vă întreb ca uh, în calitatea dumneavoastră de Ministru al Sănătății, dacă aveți alte măsuri pe care le puteți lua în continuare, domnule Ministru. Avem uh, tot ce înseamnă măsura uh, tratamentului, a internării, atât timp cât pacientul se prezintă la un dată de primire de urgență, suntem datori să tratăm orice patologie. Vom acționa conform protocolului, vom acționa conform uh, conduite terapeutice adaptată fiecărui stadiu de boală și vom trata în continuare pacienți. Să știți că foarte multă lume ne întreabă în această perioadă. E posibil, văzând, văzând creșterea numărului de cazuri, e posibil să se revină la starea de urgență? Luați în calcul acest lucru? Deocamdată nu. Evaluăm fiecare zi, evaluăm fiecare săptămână și cele 14 zile, evaluăm fiecare caz în parte și ancheta epidemiologică, fiecare epoca, precum și fiecare locație. În funcție de evoluție, vom avea și anumite restricții sau anumite uh, izolări de focare. În acest moment uh, avem o creștere de 460 de cazuri, avem și 12.550 de teste efectuate ieri, uh, ceea ce arată și o capacitate de testare, dar și un număr mare de recoltări. Evaluăm fiecare, fiecare zi și luăm o decizie. Relaxarea însă ar putea fi oprită? Știm foarte bine că se vorbea despre redeschideri de restaurante, poate de săptămâna viitoare. Urma de la 1 iulie să luăm, da. niște, să luăm niște decizii de relaxare. Rămâne ca evoluția din zilele următoare să ne dea și măsura acestor relaxări. Vă îngrijorează situația de acum, domnule ministru? Ne face să fim la fel de precauți și să... Reiterăm aceleași recomandări pe care le-am făcut și până acum. Distanțare fizică, portul măștii, evitarea locurilor aglomerate, regulile de igienă, precum și precauțiile. Vă e teamă că nu uh, vă crede lumea în acest moment? Că nu vă mai crede lumea? Sunt mulți cei care spun nu e situația chiar atât de gravă. Poate și de aici um, o relaxare mult prea mare. În realitate ne arată cu totul uh, altceva. Noi rămâne doar să, să menținem aceeași conduită prin care tratăm și asigurăm sănătatea populației. Există um, un anume număr de cazuri care vă poate face să schimbați cu totul optica în perioada următoare? Aveți un anume prag pe care îl, de la care încolo um, puteți schimba totul? Evoluția ne va da și măsura tratamentului și recomandărilor care vor urma. În condițiile în care vom avea o creștere exponențială, nu una progresivă, și care va forța sistemul medical, buntețele de primire urgență sau terapie intensivă, atunci suntem nevoiți să luăm și alte măsuri. Nu este cazul de deocamdată. Este o situație la ploiești despre care cred că știți deja, domnule ministru, nu mai sunt ventilatoare într-un spital din, din ploiești din cauza creșterii numărului de cazuri. Începe sistemul să cedeze? Nu, sistemul avem sanitar. Aceste informații, avem aceste informații, sunt identificate locuri în terapie intensivă, gândiți-vă că sunt 190 de cazuri în terapie intensivă, capacitatea noastră este mult mai mare, dar vreau să-i reiterez încă o dată acest lucru, că este nevoie de spital de suport COVID. Tocmai se discuta de redarea pentru patologie non-COVID. Adaptăm fiecare unitate medicală la toate unitățile medicale din jur și 
facem transferul de pacient acolo unde este nevoie la terapie intensivă. Îmi spuneți că practic nu luați în calcul redeschiderea spitalelor în acest moment pentru pacienții non-COVID. Redeschiderea generic e un termen pe care știu no, că spitalele, îl spitalele folosesc. Spitalele sunt deschise și se, ele sunt evaluate încă de pe 18 mai particular pentru fiecare județ în parte. Accolo unde avem un județ, unde avem transmitere comunitare accentuată și cazurile sunt multe, aceste spitale vor trata în continuare pacienți COVID. Acolo unde nu există pacienți COVID, ele au fost redate sau sunt pe care să fie redate pentru patologia non-COVID. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Știu că trebuie Cu să mergeți în ședința de guvern. Am o să... vreau să... Uh, vă rog, dacă... Bună ziua, domnule ministru.